sinimula na ng Estados Unidos ang pakikipag-usap sa Japan tungkol sa pagdi-deploy nito ng mga mobile U.S. Marine Units sa Okinawa na armado ng mga anti-ship at air defense missiles. Makikipagtulungan ang U.S. Marines sa Japanese Forces sa pagbabantay sa Senkaku Islands upang mapigilan ang anumang paglusob ng Chinese military, sinabi ng Marine Corps Commandant noong Huepes. You want to deter to prevent any potential adversary from taking the next move, sinabi ni General David Berger sa isang phone interview at tagdag pa niya na, If you are looking out from China, that's what you should see, a rock-solid alliance. Noong Marso, naipublish ni Berger ang plano na pinamagatang Force Design 2030 upang bawasan ang bilang ng mga aircraft nito, alisin ang karamihan sa mga artillery cannon at ang kanilang heavy armor. Kasama na ang lahat ng mga tangke at lumikha ng tinatawag na Marine Littoral Regiments na mayroong mga missiles at drones na kagamitan na maaaring pumigil sa mga kalaban sa pinagtatalunang lugar. Sinimulan ang pagsasaayos sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China at inakusahan ng Washington ang Beijing sa paggamit ng coronavirus pandemic upang igiit ang territorial claims nito sa South China Sea at palakasin pa ang kanilang impluensya sa maraming bansa sa Asia. Iginiit ng Beijing na ang mga hangarin nito sa rehiyon ay mapayapa at inakusahan nito ang Washington na gumagawa ng hakbang upang magkagulo ang mga bansa sa rehiyon. Ang mga isla sa Okinawa ay bahagi ng tinutukoy ng mga military planners na First Island Chain na nagsisimula sa bansang Japan patungo sa Pilipinas at hanggang sa Indonesia. Sa kanyang panukala, sinabi ni Berger na dapat pagtuunan ng pansin ang tinatawag na Great Power Competition sa Indo-Pacific Region. Sinabi rin niya na ang Marine Corps ay magkakaroon ng isang Operational Littoral Regiment sa Okinawa sa taong 2027. Isang regiment naman sa Guam at ang pangatlo ay sa Hawaii. Gayon paman, ang mga pagbabago sa Okinawa ay hindi nangangahulugan sa pagtaas ng bilang ng mga sundalo at isasagawa ito sa ilalim ng tuntunin ng kasalukuyang U.S. Military Alliance sa Japan. Idinagdag rin ng Marine Commander na pupunta siya sa Japan kapag tinanggal na ang mga coronavirus travel restrictions sa bansa upang ibahagi sa Japanese government ang kanyang panukala. Sa ibang kaganapan naman, ang mga Chinese military aircraft ay nagsagawa ng isang drill sa international na karagatan ng East China Sea at nagsimulate sila sa pag-target ng mga destroyers ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ayon sa mga source ng Japanese government, itinuring ito ng Japanese government bilang isang extremely dangerous military action. Sinabi ng mga opisyal na ang drill na hindi inilahad ay maaaring humantong sa isang hindi inaasahang pangyayari. Ngunit ang Japanese government ay hindi nagprotesta sa gobyerno ng China 
at hindi isinapubliko ang insidente upang mapanatiling lihim ang pangangalap nito ng intelihensya at mga kakayahan sa pagsusuri. Ayon sa mga sources, maraming Chinese JH-7 fighter bombers ang lumapit sa dalawang escort vessels ng Maritime Self-Defense Force na naglalayag malapit sa isang pinagtatalunang gas field na matatagpuan sa panig ng median line ng China sa pagitan ng exclusive economic zones ng Tokyo at Beijing. Ang mga fighter bombers ay lumapit sa mga Japanese vessels sa loob ng striking distance ng mga anti-ship missiles. Maraming mga radio intercepting divisions ng ground maritime at air self-defense forces ang nakapag-intercept ng mga transmissions mula sa Chinese aircraft at sinabi nila na ang PLA ay nagsasagawa ng mga attack drills at target nila ang mga vessels ng Maritime Self-Defense Force. Ayon sa 2018 report ng Rand Corp Think Tank, mas pinalawak pa ng China ang air at naval operations nito sa East China Sea sa mga nagdaang taon at layo nitong gawing normal ang military presence sa nasabing lugar. Sinabi rin ng isang defense ministry spokesperson ng China na dapat nang masanay ang mga bansa malapit sa East China Sea sa mga isinasagawa nitong drill sa lugar. <tinyo>